కానీ మరి చదువుకు ఎట్లా ముందుకు వచ్చారు తర్వాత ఎవరు ప్రోత్సహించారు తర్వాత ఏం చేశారంటే అండి ఐ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ దట్ సాల్ దట్ ఇస్ మై అంబిషన్ ఇక దానికి తెలిసిన మీ సెకండ్ థాట్ అందువల్ల ఏం చేశానంటే ఒకటి చెప్పింది మా అమ్మ నువ్వు మీ అన్నకి మీ అన్నయ్యకి కావాలంటే డొనేషన్ కడతాం మేము ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ చైల్డ్ మీకు రేపు ఇబ్బంది అయితే ఆయనే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆయన డాక్టర్ చేయడం కోసం ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అయినా మేము జాగ్రత్తగా జాయిన్ చేస్తాం నీకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ రాకపోతే యూ హ్యావ్ టు గో టు బిఎస్సి ఆర్ ఫర్ పెళ్లి చదువు అంతే అందుకంటే నేను చదివించను అంది నా కోరిక ఏంటంటే డాక్టర్ అవ్వాలి సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ అవ్వాలి ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు మాకు ఆపోజిట్లో ఆ అబ్బాయి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి హెడ్ మాస్ గారు లేపేవాడు ఆ అబ్బాయిని ఫోన్ చేసి ఆ అబ్బాయి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లైట్ వేసేవాడు అది చూసి మేమందరం లేచి ఆడపిల్లలం కూర్చొని అతనితో పాటు చదివేవాళ్ళం అలా చదువుతున్నాడు కాబట్టి మేము కూడా మా ఇంట్లో లైట్ వేసుకొని చదువుకునేవాళ్ళం అట్లా వి టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ది ది క్లాస్మేట్స్ అండ్ ఆల్ అట్లా అందరం కూడా ఈ రామయ్య వీళ్ళందరూ కూడా మా క్లాస్మేట్సే ఇప్పుడు బీ చేస్తున్నారు వల్ల రామయ్య గారు వీళ్ళందరూ మా క్లాస్మేట్స్ అంటే మాకు జూనియర్స్ సో మేమందరం మా చెల్లి నేను ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి ఆడపిల్లలందరినీ గ్రూప్ చేసుకొని మనం ఎందుకు చదవలేం అని గట్టిగా చదువుకున్నాము తర్వాత మా ఫాదర్ ఎప్పుడైతే నేను ఎస్ఎల్సిలో ఫస్ట్ ఎస్ఎస్ఎల్సి అప్పుడు నాట్ టెన్త్ ఎస్ఎస్ఎల్సిలో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యానో ఆయన నా యొక్క దీన్ని ఇష్టపడి నీకు ఏ కాలేజీ కావాలి నీకు తెరు విజయవాడ మారిస్టర్లా కావాలా ఏలూరు తెరిస్తా కావాలా అలాగే తెనాల్లో ఏదో ఒక కాలేజ్ ఉంది ఈ మూడు ఆడపిల్లలు చదివే కాలేజీయే వాటిలో ఏది కోరుకోమంటే నేను మారిస్టర్లా కాలేజీ కనుక్కున్నా మారిస్టర్లా కాలేజీలో తీసుకెళ్ళి నన్ను జాయిన్ చేశాను ఆరు జతల బట్టలు అక్కడ ఎక్కిస్తే ఇక్కడ దిగేదాని ఇరవై రూపాయల ఛార్జీ బస్కి అక్కడ దిగితే మేము బస్ స్టాండ్లో దిగితే మారిస్టర్లా కాలేజీ బెంజ్ కంపెనీ దగ్గరికి ఒక గంట రిక్షా ప్రయాణం ఎవ్వరూ ఉండేవాళ్ళు కాదు చీకటి పడిపోయేది ఒక్కదానే బిక్కు బిక్కుమంట దానికి వెళ్ళేదాని కాలేజ్కి కాలేజీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ కాలేజీ మారిస్టర్లా కాలేజీ నా జీవితానికి నేను ఏదైతే కోరుకున్నానో మెడిసిన్ అవ్వాలి డాక్టర్ అవ్వాలని దానికి ఆ స్టెప్ వేసిందే మారిస్టర్లా కాలేజీ చక్కగా చెప్పేవాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా కాకపోతే నేను కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాను ఫస్ట్ తెలుగు మీడియంలో చదివాను నేను ఎస్ఎస్ఎల్సి వరకు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చేసరికి చాలా కష్టమైంది బయాలజీ కెమిస్ట్రీ జువాలజీ బాటనీ ఇవన్నీ కూడా ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో చెప్పేశారు అది ఆ కష్టం చాలా నేను అందుకే గవర్నమెంట్ మన ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టినప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డాను ఎందువల్ల అంటే విలేజ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు రిమోట్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ టెన్త్ తర్వాత క్లినికల్ కోర్సెస్కి వెళ్ళేసరికి మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి అవి చాలా ఇబ్బందికర విషయం సో ఇంటర్లో అది కొద్దిగా ఇబ్బంది పడి ఇరవై నాలుగు గంటలలో నేను ఏమన్నా ఒక ఐదు గంటలు ఏమన్నా నిద్రపోయి ఉంటాయి మిగతా గంటలన్నీ కూడా చదువుకే నేను డెడికేట్ చేశాను ఆ చేసేసరికి హెల్త్ బాగా దెబ్బతిని చాలా థిన్గా అయిపోయాను చాలా చాలా అసలు నుంచుంటే పడిపోయేంత స్టేజ్కి వచ్చాను మా ఫాదర్ వచ్చి నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను వద్దు అంటే కూడా నేను రాను పరీక్షలు రాయాల్సిందని చెప్పాను పరీక్షలు ఎక్సలెంట్గా రాశాను మంచి మార్క్స్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే దట్ ఇస్ హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ ఆ రోజుల్లో వచ్చినాయి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను కానీ మా ఫాదర్ చెప్పారు ఈ మళ్ళీ కాలేజీలో జాయిన్ చేస్తే నువ్వు చనిపోతావు ఇంకా చాలా కష్టం నీకు డైజెషన్ లేదు ఏం లేదు తెల్లైపోతున్నావు అసలు గాలికి కూడా పడిపోయేంత స్టేజ్ వచ్చింది కాబట్టి సో యూ ప్లే అంటే ఆ రోజుల్లో గర్ల్ చైల్డ్ లేదు వెంటనే చేరాలి మెడిసిన్ అట్లా నాకేంటంటే ఈ మార్క్స్ మంచిగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పటికైనా చేరుతాను అని అమ్మకంతో ఉండి ఆ వన్ ఇయర్ ఫుడ్ మా మదర్ వాళ్ళు ఫుడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆటలు ఆడి అవన్నీ చేసి హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి వెయిట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాను వెయిట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేసరికి అందరు చెప్పారు లాస్ట్ ఇయర్ మార్క్స్ కంటే ఈ ఇయర్ ఇంకా ఎక్కువ మార్క్స్కి సీట్ వస్తాయి సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూ మే నాట్ గెట్ ఏ సీట్ అని చెప్పడం జరిగింది చెప్పడం జరిగిన తర్వాత మా ఫాదర్ అన్నారు నో వరీ కేర్స్ అబౌట్ ఎ గర్ల్ చైల్డ్ సరే అసలు వెయిట్ చేద్దామా ఇప్పుడున్న కేర్ లేదు అసలు అప్పుడు చేద్దామా లేదు ముందు అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి ఒక కాలేజీలో జాయిన్ చేయండి జాయిన్ చేయండి ఉమెన్స్ కాలేజీ నేను కోరుకున్నాను అప్పుడు మార్షల్ కాలేజీ కోరుకున్నాను నెక్స్ట్ గుంటూరు ఉమెన్స్ కాలేజీ నేను కోరుకున్నాను ఉమెన్స్ కాలేజీ జాయిన్ చేశారు కానీ చాలా బాధపడ్డాను అమ్మో నేను మెడిసిన్ చేయాలనుకున్నాను మే మహిళలకి డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను నా కళలన్నీ అంటే తీసుకొచ్చి అక్కడ జాయిన్
ప్రభావతి గారు ప్రిన్సిపాల్ ఉండేవాళ్ళు అరుణాకి ఈ సీట్ వచ్చిందండి మాకు ఒక మాట చెప్పండి అంటే చెప్పారు చాలా సంతోషపడ్డారు ఆ తర్వాత మా మామయ్య కలెక్టర్గా ఉండేవాడు ఆయనకి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తే ఇంక వచ్చేవే తొందరగా అని కార్ పంపించారు ఇంకా అంతే గబగబ ప్యాకప్ చేసుకుని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయా నేను